தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் வேர்களை தேடி தமிழ் மீடியா கிமு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மாவீரன் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்து இந்தியாவை ஆக்கிரமித்தார் அதைத் தொடர்ந்து பல கிரேக்கர்களும் இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் தங்கள் ஆதாரங்களை நிறுவினார்கள் கிபி ஆறுநூறுக்கு பிறகு மெல்ல மெல்ல துவங்கி கிபி ஆயிரம் ஆண்டுகளில் முகலாயர் இந்தியாவை கபலீகரணம் செய்தார்கள் ஆயிரத்தி ஆறுநூறுகளில் வணிகம் செய்ய நுழைந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதில் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை முழுமையாக ஆக்கிரமித்துக் கொண்டார்கள் இந்தியாவினுடைய வரலாற்றில் ஒரு பகுதி அந்நியர் ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆளானதாகவே இருந்திருக்கிறது வரலாற்றில் அந்நிய ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக போர்கள் பல்வேறு கட்டங்களில் நடந்திருக்கின்றன எனினும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான போர் மட்டுமே சுதந்திர போர் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது கொள்ளை கும்பல்களும் நாடோடி கூட்டங்களும் சிற்றரசர்களும் என பலருடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இந்தியா இருந்திருக்கிறது இந்திய மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் விதத்தில் உண்மை வரலாறுகள் எதுவுமே எழுதப்படவில்லை பல வரலாறுகள் அந்தந்த பகுதியில் மண்ணை கைப்பற்றி வைத்திருந்தவர்களால் தங்களை தாங்களே புகழ்ந்து எழுதி கொண்டவர்களாகவே இருக்கின்றன சமூக ரீதியான அந்நியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் சுரண்டல்களுக்கு எதிராகவும் திரண்டெழுந்த வீரமிகு மனிதர்கள் மற்றும் இனங்களுடைய வரலாறுகள் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள பாஞ்சாலங்குறிச்சியை மையமாக கொண்டு செயல்பட்ட பாளையக்காரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கிருஷ்ண தேவராயருடைய காலத்தில் தமிழகம் அறுபத்தி நான்கு பாளையப்பட்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வரி வசூலிக்கும் உரிமை கொடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு ஆங்கிலேயருடைய நேரடி ஆட்சியில் இந்தியா முழுவதும் இருந்தது அவர்களுடைய பிரதிநிதிகளாக கலெக்டர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வரி வசூலிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டது ஆங்கிலேய அரசுக்கு பாளையக்காரர்கள் பல இடங்களில் வரி கொடுக்க மறுத்துவிட்டார்கள் வரி கொடுக்க மறுத்த பாளையக்காரர்கள் மீது ஆங்கில அரசு கடுமையாக நடந்து கொண்டது பாளையங்குறிச்சி பாளையக்காரர் கட்டபொம்மனுடன் இணைந்து ஆட்சி செய்தவர் வீரன் சுந்தரலிங்கம் குடும்பனார் அவர் அளப்பரிய வீரர் பாஞ்சாலங்குறிச்சி அருகே உள்ள கவர்ணகிரி என்னும் ஊரில் பிறந்தவர் கட்டபொம்மனின் கோட்டையை தகர்க்க ஆங்கிலேயர்கள் பதுக்கி வைத்திருந்த வெடிமருந்து கிடங்குகளை தன் இடுப்பில் நெருப்பை கட்டி வெடிமருந்து கிடங்குக்குள் பாய்ந்து வெடிமருந்து கிடங்கை அழித்த பெருமைக்குரியவர் வீரன் சுந்தரலிங்கம் இன்றும் அந்த பகுதி பாஞ்சாலங்குறிச்சி கவர்ணகிரி அருகே பீரங்கி மேடு என்று அழைக்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் அந்த மகத்தான ஈடு இணையற்ற வீரன் சுந்தரலிங்கத்தின் வரலாறு திட்டமிட்டே மறைக்கப்பட்டது சுதந்திரத்திற்கு பின்னும் யார் யாருடைய வரலாறுகளோ பாட புத்தகங்களில் பாடங்களாகவும் மணிமண்டபங்களாகவும் அரசு விழாக்களாகவும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஆனால் தன் உயிருக்கு உயிராக நேசித்த தனது அத்தை மகள் வடிவோடு தன்னையும் சேர்த்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான போரில் மாய்த்து கொண்ட அவ்வீரரின் வரலாறு வெளிக்கொணரப்படவில்லை இதுபோன்ற மா வீரர்களின் தியாகங்களை வேர்களை தேடி தமிழ் மீடியா என்னும் இந்த சேனல் மூலம் உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்குவதில் பெருமைப்படுகிறேன் இந்தியாவின் முதல் தற்கொலைப்படை போராளியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதற்கு செல்லும் முன்பு நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க வாங்க காணொலிக்குள்ள போகலாம் மாவீரன் சுந்தரலிங்கம் இவரது முழு பெயர் கருப்பண்ணன் சுந்தரலிங்கம் பிறந்த தேதி ஏப்ரல் பதினாறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது இவர் பிறந்த இடம் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு அருகில் உள்ள கவர்ணகிரி கிராமம் தூத்துக்குடி பெற்றோர்கள் காலாடி என்ற கட்டப்ப கருப்பண்ணன் முத்திரொலி அம்மாள் ஆகும் தனது ஊரில் உள்ள கண்மாயை பக்கத்து பாளையக்காரர்கள் மறித்து கட்டும் பொழுது ஏற்பட்ட சண்டையில் மிக திறமையாக போரிடுவதால் அம்முயற்சி தடுக்கப்படுகிறது இப்போரை அறிந்த கட்டபொம்மன் அவரது வீரத்தை கேள்விப்பட்ட கட்டபொம்மன் தனது ஒற்றர் படைக்கு தளபதியாக்கினார் இவரை தனது வீரத்தாலும் மதிநுட்பத்தாலும் சீக்கிரமே கட்டபொம்மனின் அனைத்து படைகளுக்கும் தளபதியாக உயர்ந்தார் சுந்தரலிங்கம் சுந்தரலிங்கத்தின் பொறுப்பில்தான் கட்டபொம்மனின் தானிய கிடங்கும் வெடிமருந்து கிடங்கும் இருந்தன கட்டபொம்மனுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் முட்டல் உரசல் உருவான பொழுது வெள்ளையத்தேவனும் சுந்தரலிங்கமும் கட்டபொம்மனுக்கு பக்க பலமாக விளங்கினார்கள் 
கட்டபொம்மனை பல நாட்கள் அலைகழிய வைத்து ராமநாதபுரம் அரண்மனைக்கு வரவழைத்து ஜாக்சன் துரை சந்தித்த பொழுது சுந்தரலிங்கமும் கூட இருந்தார் அந்த சந்திப்புக்கு பிறகு பெரும் சண்டையாக மாறிய பொழுது தனது வாளால் பல வெள்ளை சிப்பாய்களை வீழ்த்தினார் சுந்தரலிங்கம் இதையடுத்து கட்டபொம்மனை அழிக்க வெள்ளையர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பதில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி மீது படையெடுத்தார்கள் ஆங்கிலேய படை பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு வெளியே கரிசல் காட்டில் முகாமிட்டிருந்தது பீரங்கிகள் வெடிகுண்டுகள் துப்பாக்கிகளுடன் வெள்ளையர்களின் படை குவிந்திருந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி சுந்தரலிங்கம் தனது முறை பெண்ணான வடிவுடன் ஆடு மேய்ப்பவர்களைப் போல வேடமணிந்து வெள்ளையர்களின் வெடிமருந்து கிடங்கு பகுதிக்கு சென்றார் தீப்பந்தத்தை கொளுத்தியபடி மாவீரன் சுந்தரலிங்கமும் வீரப்பெண் வடிவும் வெடிமருந்து கிடங்கிற்குள் பாய்ந்தார்கள் பலத்த வெடிச்சத்தத்துடன் கிடங்கு தீப்பிடித்து எரிந்தது இங்கு நடந்ததுதான் உலகம் அறிந்த முதல் தற்கொலை படை தாக்குதலாகும் மாவீரன் சுந்தரலிங்கமும் வீரப்பெண் வடிவும் இந்திய சுதந்திர போரின் முதல் தற்கொலை படை தாக்குதல் தொடுத்தவர்களானார்கள் அவர்களது வீர மரணத்திற்கு அடுத்த நாள் நடைபெற்ற போரில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஆங்கிலேயர் வசமானது தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர் வீரன் சுந்தரலிங்கம் என்பதால் சுந்தரலிங்கத்தின் வீரம் வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் பெறாமல் போய்விட்டது அதனினும் கொடுமை அந்த மாவீரனது நினைவாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஓடும் அரசு பேருந்துகளுக்கு வீரன் சுந்தரலிங்கம் போக்குவரத்து கழகம் என்று கலைஞர் கருணாநிதி பெயரிட்ட பொழுது அதை பொறுக்க மாட்டாமல் ஆதிக்க சாதியினர் அந்த பேருந்துகளை ஊருக்குள் வரவிடாமல் தடுத்து தீயிட்டு கொளுத்தியதும் பெரும் சாதி கலவரத்தை உருவாக்கியதும் தமிழக வரலாற்றில் அவமானகரமான கருப்பு பக்கங்களாகும் மாவீரன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் வரலாற்றை பேசும் மக்கள் மாவீரன் சுந்தரலிங்கனார் மற்றும் அவரது காதல் மனைவி வடிவு அவர்களுடைய தியாகத்தை பேசுவதே இல்லை யார் மறந்தாலும் இவர்களுடைய தியாகத்தை நாம் மறக்க மாட்டோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்